wenn ich sage, wir müssen rationieren, dann ist ja klar, wir wären, wenn wir schrumpfen, nicht so arm wie die Briten 1939, sondern wir wären so reich wie die Westdeutschen 1978. Das ist ein Riesenunterschied, weil man ja das ganze Wachstum der Nachkriegszeit, den ganzen, das ganze Wirtschaftswunder, das hätte man ja alles mitgenommen. Zentrale Stellschrauben müssen rationiert werden. Das wäre vorneweg der Wohnraum. Nicht, weil Zement unendliche Mengen an CO2 äh, emittiert. Eigentlich müsste man Neubau verbieten, in aller Härte, und Wohnraum rationieren. Auf 50 Quadratmeter pro Kopf. Also das müsste eigentlich reichen. Ne? Ähm, dann muss Fleisch rationiert werden, weil die Fleischproduktion äh, enorme Mengen an CO2 emittiert. Man muss nicht Vegetarier werden, aber viel weniger Fleisch. Äh, dann muss, ähm, müssen Bahnkilometer rationiert werden. Also diese Idee, die auch viele haben, also okay, dann habe ich kein Auto, aber dann fahre ich immer zu ICE. Das wird auch nichts, weil äh, natürlich der Luftwiderstand steigt mit der Geschwindigkeit. Ja? Äh, alles totaler Irrsinn. Äh, Bahnen dürfen nicht schneller als 100 Kilometer fahren und man kann auch nicht die ganze Zeit in der Gegend rumfahren. Das steht alles im Buch, ja? aber das habe ich da nicht ausgewalzt, gebe ich zu, weil ich nicht wollte, dass alle Leser total erschrecken. <lacht> <lacht> Aber ist ja klar, wenn, wenn die Wirtschaft schrumpft, dann verliert das Vermögen, das es gibt, auch das Finanzvermögen, seinen Wert. Also die Ersparnisse, die da sind, sind dann zu einem großen Teil weg. Ja? Guten Morgen. Ich möchte mich bei Ulrike Herrmann für ihre Offenheit bedanken. Nicht nur bei der Darlegung dessen, was ihr da so alles vorschwebt, auch, auch ihre Wortwahl ist in der Deutlichkeit ja kaum noch zu steigern. Ja? Also Rationierungen. Ich kann wirklich nur hoffen, dass, dass dieser Ausschnitt möglichst viele Menschen erreicht, dass das viele Leute zu sehen bekommen. Und ich trage ja jetzt hier meinen Teil dazu bei. Was in den Gedankenspielen dieser meiner Meinung nach etwas durchgeknallten Personen nicht vorkommt, ist äh, die, die Realität. Und ich denke, hier muss man grundsätzlich erst einmal klarstellen, wir haben kein CO2-Problem. Es gibt lediglich auf diesem Narrativ basierende Machtansprüche und Geschäftsmodelle. Und natürlich gibt es die Überheblichkeit derer, die sich berufen fühlen, so wie Frau Herrmann. Ja. Falls Sie sich manchmal fragen, ob die Zerstörung der deutschen Wirtschaft durch vor allem die Grüne Partei, deren Mitglied ja auch Frau Herrmann ist, ob das einzig durch Unvermögen und Überforderung geschieht, dann haben Sie hier vielleicht Ihre Antwort. Ganz wichtiger Fakt ist auch, dass die hier zerstörte Produktion ja gar nicht wirklich verschwindet, sondern lediglich abwandert woanders hin. Das ist ein Aspekt, den diese Leute einfach ignorieren. Das scheint die überhaupt nicht zu stören. Kurioserweise. Ja. Mit der gewünschten Schrumpfung auf das Wohlstandsniveau von 1978, wie Frau Hermann das hier so sagt, ja, und diesen 50 Quadratmetern Wohnraum, da verhält es sich wie mit, mit der Kugel Eis für die Energiewende. Sie erinnern sich, das sollte ja nur eine Kugel Eis im Monat kosten. Ich drücke es mal so aus, wenn das Schrumpfen erst einmal so richtig begonnen hat, dann werden Sie sich noch wundern, wie viele Leute auf 50 Quadratmetern Platz finden müssen. Platz finden müssen. Ja. Wohlstand und Mobilität, beides, beides soll weg. Beides sind Garanten ja, für verständige Probleme mit, mit einem in Teilen ja immer aufmüpfigen Volk. Ja. Aber wer arm ist ja, und vielleicht auch angewiesen auf Almosen, dessen Widerspruch ist deutlich leichter zu zügeln und ja, letzten Endes vielleicht auch zu brechen. Dank rationierter Bahnkilometer trifft man solche Leute dann auch nicht auf irgendeiner Demo an. Nein, natürlich nicht. Wie denn auch? Hä? Frau Herrmann hat nach eigenem Bekunden gar nicht einmal alles in ihr Buch geschrieben, ja, um ihre Leser nicht zu schockieren. Also die will ihre Leser nicht schockieren. Da können Sie sich vorstellen, was, was da vielleicht noch alles vorgeht. So. Ihr schweben womöglich auch rationierte Datenpakete vor, die man über das Internet noch verschicken und empfangen kann. Wegen des Klimas, äh, Sie wissen schon. Vielleicht auch rationierte Informationsangebote. Ja. Man muss den Planeten ja irgendwie retten. Rationierte Kalorienzufuhr. Ich meine, wir sind sowieso alle zu fett. Ne? Eine doppelt plus gute rationierte Sprache zur Rationierung des Gedankenguts. Denn... Die Visionen dieser Frau lassen sich doch nur gegen den erbitterten Widerstand der Bevölkerung durchsetzen. Sie können sich selber ausrechnen, was das für die freiheitlich-demokratische Grundordnung bedeutet, die von diesen Leuten ja immer so hochgehalten wird. Oder aber man muss das zustande kommen, der gewünschten Armut als quasi gottgegebenes Ereignis tarnen. Als Pandemie zum Beispiel, das ist aber wirklich nur ein Beispiel. Und natürlich muss man all jene bekämpfen, die es besser wissen ja, und die mit diesem Wissen wie ein fauler Apfel ihre gesunden Nachbarn kontaminieren könnten. Ja. 
Ich unterstelle Frau Herrmann gar nicht, dass sie die zur Durchsetzung ihrer Vorstellungen nötigen Lager bereits mit eingeplant hatte. Dafür ist sie doch bestimmt viel zu gut. Ist ja eine von den Guten. Schon eher vermute ich, dass, ja, dass ihr die Dynamik der Grausamkeiten vielleicht gar nicht wirklich bewusst ist. Oder sie diese schlicht verdrängt. Weil immerhin geht es ja um die Rettung von nicht weniger als allem. Die Eisbären, die Menschheit, der Planet und so weiter. Ja. Ich hatte überlegt, den, den Schluss dieses Beitrages mit der Internationalen zu unterlegen. Aber das passt nicht wirklich. Das ist viel zu sehr Arbeiterklasse. Wir benötigen eine ganz neue Hymne. Zur, zur Darstellung der Arroganz und Dummheit dieser abgehobenen Akademikerklasse, die tatsächlich zu blöd ist, um in den Wald zu scheißen, aber den Planeten retten will. Hyper, hyper!